อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนอสวรรค์จุดทุกเทียนบูชาพระรามาไพรและกล่าวเปิดการปัญญาพิเศษของพระบิณฑิตต่อไปเราก็ไปต่ออาจารย์ดรพิศนุเครืองามท่านสุรสขาวิชาราศาสตร์ท่านอาจารย์และนักศึกษาในรักทุกคนผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่องประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยวันนี้ก่อนอื่นก็ขอตราบขอบพระคุณท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้ภูนาเสียสละเวลาพวกเราประสบความสำเร็จในการเก็บเกี่ยวความรู้แก่ท่านและทุกคนครับขอบคุณครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22เมษายนเมื่อวานนี้วันที่21เมษายนถูกไหมครับวันนี้วันที่22เมื่อวานก็ต้อง21นะวันที่23นะเอาพรุ่งนี้23ใช่แต่ผมไม่ไปถึงพรุ่งนี้ผมเอาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นวันที่21เมษายนมันมีเรื่องสําคัญที่จะวกเข้ามาสู่หัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อ230ปีที่แล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่เรามักจะลืมแล้วก็ไม่มีใครที่จะใส่ใจเท่าไหร่ใครนึกออกบ้างว่าเมื่อวานนี้ถอยไป230ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าเมื่อ230ปีที่แล้ววันที่6เมษายนพศ2325แปลว่า230ปีพอดีใช่ไหมฮะสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สึกกลับมาจากสงครามเมืองขเขมรก็เดินทัพผ่านเข้ามาทางประจิตบุรีนครนายกแล้วก็เข้ามาถึงบางกอกความที่ท่านต้องเดินทางกลับศึกมาเป็นเวลานานระหว่างออกจากเขมรกลับมาบางกอกเห็นจะไม่ได้แวะอาบน้ำเข้าสปาอะไรที่ไหนหรอกก็มาถึงวัดสแกซึ่งเป็นวัดเล็กๆนอกเมืองไม่มีอะไรมากที่วัดสแกนอกจากปาชาแล้วมีต้นสแกเยอะมากต้นสแกอย่างเดียวกับที่เราเรียกว่าสแกกลางเมืองอุทัยธานีเนี่ยเขาถึงเรียกว่าวัดสแกแต่วัดนี้มีสระน้ำเล็กๆท่านก็ถือโอกาสหยุดที่วัดสแกแล้วก็ลงไปขับสีชวีวันอาบน้ำในสระนั้นพูดว่าอาบน้ำยังไม่ค่อยสะใจต้องบอกว่าท่านสระผมด้วยมันอะไรจะสําคัญกันนักกันหนากับสระผมสําคัญครับคือท่านอาบน้ําขัดสีฉวีวันแล้วก็สระผมเพราะว่าไม่ได้สระมาหลายเดือนตั้งแต่ไปรบที่เมืองเขมรเสร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าขึ้นหลังช้างตรงไปอย่างริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณที่ปัดนี้คือท่าเตียนหน้าวัดโพครั้งนั้นเรียกว่าวัดโพธารามขณะนั้นขุนนางเมืองธนบุรีลงเรือข้ามมารออยู่ที่หน้าวัดโพพระยาสุริยะอภัยซึ่งเป็นหัวหน้าขุนนางทั้งหลายก็เชิญขึ้นครองราชสมบัติผ่านพิภพเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงธนบุรีรัชกาลใหม่เพราะขณะนั้นได้จับตัวสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีควบคุมไว้ในโบสถ์วัดอารณ์หรือวัดแจ้งเรียบร้อยแล้วสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สึก
ท่านไม่ได้ตอบอย่างไรแต่ลงเรือข้ามฟากตรงท่าเปียนไปที่ฝั่งทนเข้าไปยังพระราชวังซึ่งอยู่ติดกับวัดอรุณเสด็จขึ้นนมัสการพระแก้วอรกฏซึ่งวันนั้นอยู่ที่นั่นแล้วเข้าสู่ท้องพระโรงคุณนางทั้งหลายจึงเชิญขึ้นครองราชสมบัติอีกครั้งหนึ่งทรงรับราชสมบัติบัดนั้นก็เป็นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ปกครองกรุงธนบุรีประวัติศาสตร์บอกว่าต่อมาก็มีการจับตัวสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไปสมเด็จโทษคำว่าสมเด็จโทษคือแปลว่าประหารชีวิตแต่ความที่เหตุการณ์ตอนประหารชีวิตสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างลึกลับประวัติศาสตร์ไม่ได้อธิบายละเอียดแล้วก็ผิดปกติตรงที่ว่าสมัยอยุธยานั้นการฆ่าพระเจ้าแผ่นดินมีเยอะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการถวายพระเพลิงใหญ่โตทุกครั้งไปแต่ครั้งนั้นอ้างว่าได้มีการสมเด็จโทษคือประหารพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วไม่มีข่าวการถวายพระเพลิงพระเจ้ากรุงธนบุรีกลับบอกว่าให้เอาพระศพไปฝังไว้ที่วัดบางที่เรือใต้คำถามก็คือไปฝังทำไมมีคนช่วยอธิบายว่าถ้าเป็นจีนต้องไปฝังซึ่งผิดปกติจึงทำให้เป็นที่มาของข่าวหรือว่าหรือชะรอยจะไม่มีพระบรมศพหลังจากนั้นจึงเป็นข่าวหรือว่าหนึ่งอาจจะประหารจริงก็ได้สองประหารแล้วอาจจะเอาไปฝังก็ได้สามหลังจากนั้นอีกหลายปีอาจจะขุดขึ้นมาเผาก็ได้สี่หรือไม่มีการประหารแต่ปล่อยท่านไปก็ได้แล้วก็เลยเป็นข่าวหรือว่าปล่อยท่านหนีไปท่านอาจจะไปอยู่เมืองจันทร์เพราะท่านเคยไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองจันทร์จันทบุรีนะหรือท่านอาจจะถูกปล่อยตัวแล้วหลบไปอยู่นครศรีธรรมราชจนกระทั่งข่าวหรือว่าปล่อยตัวแล้วท่านหลบกลับไปอยู่เมืองตาก็มีแต่ไม่เคยมานครสวรรค์นะจะเท็จจะจริงอย่างไรเป็นเรื่องในทางประวัติศาสตร์ซึ่งยังต้องใช้เวลาพิสูจน์กันอีกนานแต่ที่แน่ก็คือว่าบัดนั้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สิทธิ์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วล่ะตั้งแต่วันที่หกเมษายนสองพันสามร้อยยี่สิบห้าระหว่างนั้นเองก็มีพระราชดำริว่ากรุงธนบุรีเนี่ยไม่เหมาะที่จะใช้เป็นเมืองหลวงเพราะกรุงธนบุรีนั้นเป็นเกาะหลายคนไม่เคยสังเกตว่าฝั่งทนเนี่ยเป็นเกาะนะด้านหน้าเนี่ยมีแม่น้ำจะประยาผ่านขวามือมีคลองประกอบน้อยซ้ายมือมีคลองประกอบใหญ่ข้างหลังมีคลองฉักพระถ้าถ่ายภาพแผนที่ทางอากาศเนี่ยจะเห็นว่าธนบุรีเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบสีด้านเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาซึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยท่านไม่ชอบใจเพราะว่าถ้าข้าศึกพม่ายกมาแล้วมาล้อมชาวธนบุรีจะไม่มีทางออกเหมือนกับที่พม่าเคยมาล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้วแล้วตัดสเสบียงข้าวปลาอาหารข้างนอกเข้ามาในเกาะไม่ได้คนในเกาะหนีออกนอกเกาะไม่ได้เพราะพม่าล้อมหมดกรุงศรีอยุธยาจึงได้แตกในวันสงกรานเมื่อปี2310ขณะที่ชาวอยุธยากำลังรดน้ำสงกรานกันอยู่เนี่ยพระมาตบุกเข้ามาล้อมจุดไฟเผากำแพงแล้วเข้าตีกรุงศรีอยุธยาแตกสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าท่านก็เลยเกรงว่าถ้าพระมาตกลับมาใหม่แล้วทำอย่างเดียวกันอีกกับฝั่งทนเนี่ยเห็นท่าจะลำบากอยากกันนั้นเลยควรที่จะไปหาพี่ใหม่ตั้งเมืองหลวงเขาจะไปที่ไหนที่มันไกลก็จะลำบากเป็นการอบพยพสู้ลงเรือข้ามจากฝั่งทนมาฝั่งตรงกันข้ามซึ่งเรียกว่าบางกอกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบางกอกนั้นไม่มีแม่น้ำล้อมรอบมีแต่แม่น้ำเจ้าพระยาตัดผ่านถ้าพม่าหรือข้าศึกยกมาเนี่ยสามารถหนีขึ้นเหนือจนมาถึงนครสวรรค์ก็ได้พม่ายกเข้ามาทางทิศตะวันตกหนีออกไปทางทิศตะวันออกไปจนถึงเมืองจันทร์ก็ได้พม่าเข้ามาทางทิศตะวันออกก็ลงลงทางทิศใต้ลงไปจนถึงถลางเมืองภูเก็ตเมืองสงขลาก็ได้ไม่มีทางที่พม่าจะเอากองทัพเรือมาล้อมรอบได้จึงใ
ย้ายเมืองหลวงข้ามจากฝั่งทนเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งบางกอกซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันปัจจุบันคือกรุงเทพแต่ว่าบางกอกเมื่อสองร้อยสาสิบปีที่แล้วเป็นป่าดงพงไพรหญ้าสูงท่วมหัวเต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแร่ในวันนี้ก็ยังมีนะพระยาราชาเศรษฐีซึ่งเป็นจีนแซ่ลิมผมเข้าใจว่าจะแซ่ลิมแซ่ลิมด้วยแหละมีที่ดินผืนใหญ่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็โปรดว่าจะเอาที่ของพระยาราชาเศรษฐีเนี่ยมาสร้างวังแล้วแลกกันให้พระยาราชาเศรษฐีย้ายบริวารออกไปอยู่ที่อื่นก็คือไปอยู่ตรงปัดนี้เรียกว่าตลาดสำเพ็งมีสมมติเกิดขึ้นตอนนั้นว่าไล่ที่ทำวังคือแลกที่กันแล้วออกไปหาที่อื่นตรงนี้จะเอามาทำวังเมื่อจะทำวังก็แปลว่าจะสร้างพระนครใหม่จำเป็นต้องยกเสาหลักเมืองเราจะปลูกบ้านเราต้องยกเสาเอกเราจะสร้างที่ทำการราชการเราต้องวางศิลาเรื่องเราจะสร้างเมืองเราต้องยกหลักเมืองเหมือนนครสวรรค์ก็มีหลักเมืองใช่ไหมฮะก็คิดว่าจะยกหลักเมืองโหนก็ไปดูว่าที่ตรงไหนในป่าเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นหลุมหลักเมืองก็ไปพบที่ตรงบริเวณหนึ่งว่าทิศนี้เหมาะก็เลยโปรดให้ขุดหลุมลึกแล้วก็ให้คำนวณเริกว่าจะเสด็จมายกเสาหลักเมืองซึ่งแปลว่าเป็นเริกสร้างกรุงเทพและเริ่มที่โหดได้ผูกถวายคือวันที่21เมษายน2325เมื่อวานนี้230ปีที่แล้วเวลา6นาฬิกาตอนเช้า54นาทีสเสด็จโดยขบวนพระยุหยาตรามาที่หลุมหลักเมืองแล้วก็ให้ตัดไม้ชัยบึกทำเป็นเสาหลักเมืองฝังลงไปในหลุมนั้นไม้ชัยบึกนั้นฝังลงไปในดินลึกดำดิ่งลงไปในดินเจ็ดสิบเก้านิ้วโผล่จากผิวดินขึ้นมาหนึ่งร้อยแปดนิ้วแล้วที่ยอดไม้ชัยบึกนั้นให้จารึกชื่อเมืองเป็นครั้งแรกและดวงชะตากรุงเทพมหานครใครจะปลูกดวงกรุงเทพก็ต้องใช้ดวงนั้นเป็นเริ่มคือวันที่21เมษายน2325เวลา6นาฬิกา54นาทีแล้วทรงตั้งชื่อเมืองว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยามหาธิโลกภพนพรัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอัปมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยมิสนุกรรมมาประสิทธิ์เป็นชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลกคำว่าบวรรัตนโกสินทร์นั้นแปลว่าแก้วของพระอินรัตนแปลว่าแก้วโกสินทร์แปลว่าพระอินคำว่าแก้วของพระอินนั้นท่านหมายถึงพระแก้วมรกตเพราะเชื่อว่าพระแก้วมรกตนั้นพระอินเป็นผู้เนรมิตขึ้นมาแต่ครั้งแรกให้เรียกบวรรัตนโกสินทร์อีกหลายปีต่อมาถึงสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่เป็นโหนท่านถือว่าดวงหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีที่รัชกาลที่หนึ่งให้ลงเสาหลักเมืองนั้นเป็นดวงที่ไม่ดีจึงโปรดให้ผูกดวงกรุงเทพใหม่แล้วถอนเสาหลักเมืองของรัชกาลที่หนึ่งขึ้นวางพิงไว้แล้วลงเสาหลักเมืองใหม่เป็นหลักที่สองแล้วเปลี่ยนชื่อจากกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์เป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ซึ่งมาจนทุกวันนี้เพื่อแก้คลิปบางอย่างวันนี้ใครจะผูกดวงกรุงเทพผูกดวงประเทศไทยก็เลยทะเลาะก,กันว่าจะใช้เลิกเดิมของรัชกาลที่หนึ่งหรือจะใช้เลิกใหม่ของรัชกาลที่สี่โหนหลายคนให้ความเห็นว่าคงต้องใช้เลิกเดิมของรัชกาลที่หนึ่งแต่ว่าเลิกนั้นดูจะเป็นเลิกที่ร้าย